welcome students this is a lecture series on hindu law and today we are discussing another important topic in hindu law that is the women's property known as stri dhan women property ke regarding aaj hum apne second unit mein is topic ko discuss karne wale hain agar hum women's property aur stri dhan ki baat karte hain तो बिफोर 1956, 1956 को क्यों लैंडमार्क माना जा रहा है लैंड 1956 ईयर इन विच द हिंदू सक्सेशन एक्ट केम इन टू इन बट हम 1956 के पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन थी वॉज डिवाइडेड इनटू टू हेड्स दो कैटेगरी में उसको डिवाइड रखा किया गया था वो कौन सी थी स्त्रीधन एंड वीमेन्स स्टेट जो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वीमेन है बिफोर 1956 1956 क्यों क्योंकि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया और हिंदू सक्सेशन एक्ट का ही एक हम बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि बिफोर 1956 क्या स्टेटस है और आफ्टर 1956 क्या स्टेटस है अगर हम उन्नीस के पहले की बात कर रहे हैं तो कि जो वीमेन की प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको हम लोग दो आ, भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं एक होता है स्त्रीधन एक होता है वीमेन स्टेट और ये 1956 में जो अंडर सेक्शन 14 है हिंदू सक्सेशन एक्ट उन्नीस की धारा जो 14 है सेक्शन 14 है इसने क्या किया इसने एबॉलिश कर दिया है वीमेन स्टेट को इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1956 के पहले की कंडीशन देखेंगे और 1956 के बाद की कंडीशन देखेंगे बड़े हम वीमेन्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरीके की प्रॉपर्टी है एक है स्त्रीधन एक है वीमेन स्टेट नाउ वी डिस्कसिंग स्त्री धन ये स्त्री धन है क्या तो स्त्री धन है क्या द वीमेन हैव एप्सलूड पावर ओवर द प्रॉपर्टी कैसे संपत्ति जिसके ऊपर इस एक स्त्री का एक वीमेन का एक हिंदी वीमेन का क्या कैसा राइट है एप्सलूड पावर है एंड सी कैन एंजॉय इट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और उस प्रॉपर्टी को वो कैसे एंजॉय करती है बिना किसी लिमिटेशन के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उस पर उस प्रॉपर्टी पर उसका कैसा इंटरेस्ट है एप्सल्यूट इंटरेस्ट है एप्सल्यूट ओनरशिप है जैसा वो चाहे अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकती है दूसरा है वीमेन स्टेट वीमेन स्टेट क्या होता है इन अ वीमेन स्टेट द वीमेन हैव अ लिमिटेड पावर यहाँ पे क्या है एक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी लिमिटेड पावर आएगी जिस प्रॉपर्टी पे ओवर द प्रॉपर्टी एंड सी कैन एंजॉय इट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इट मींस कि यहाँ पे उन प्रॉपर्टी में लिमिटेड इंटरेस्ट है वो कब तक है वो प्रॉपर्टी को कब तक एंजॉय कर सकती है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम तक जब तक उसके जीवन है तब तक उस जीवन पर्यांत तक उस संपत्ति का वो उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन के लिए ठीक है बट आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद क्या होगा इट विल नॉट पास टू द हेयर्स उसके हेयर्स को नहीं जाएगी वो कि जो लास्ट ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का जो मेल ओनर होगा उसके पास जा रही है इसको अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी यहाँ समझ रहे हैं दो तरीके की वीमेन्स प्रॉपर्टी है एक है स्त्रीधन एक है वीमेन स्टेट नाउ वी आर डिस्कसिंग स्त्रीधन मीनिंग ऑफ स्त्रीधन स्त्रीधन है क्या द वर्ड स्त्रीधन लिटरली मीन्स वीमेन्स प्रॉपर्टी एक स्त्री की संपत्ति है और ये कंबाइंड ये वर्ड बना कहाँ से दो वर्ड से बना स्त्री प्लस धन स्त्री मीन्स हो गया वीमेन एंड धन मीन्स हो गया प्रॉपर्टी तो लिटरली इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ टूगेटर अगर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्ड स्त्री धन इट मीन्स वीमेन्स प्रॉपर्टी इट इंक्लूड्स आल टाइप ऑफ मिवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे संपत्ति चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो दोनों ही तरह की संपत्तियों को इंक्लूड किया गया है स्त्री धन में ठीक है सच एज ऑर्नामेंट्स कैश डिपॉजिट एक्सेट्रा द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्त्री धन इज ओल्ड एज एन हिंदू लॉ ये कॉन्सेप्ट क्या था इसके कहाँ से लिया गया क्लासिकल हिंदू लॉ से लिया गया है ठीक है ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये स्त्री धन का तो लिटरली दर्ड स्त्री धन मीन्स हो गया वेमेंस प्रॉपर्टी ठीक है अकॉर्डिंग टू स्मृति काश अगर स्मृति काश के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी धन वो दो प्रॉपर्टी होंगी विच आर रिसीव्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द रिलेशन विच इंक्लूड मोस्टली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जैसा कि हमने कहा जाए ऑर्नामेंट्स हो गया ज्वेलरी हो गई ड्रेसेस हो गया ठीक जो प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई अगर हम स्मृति काश और क्लासिकल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चले तो हम जब सोर्सेज ऑफ स्त्री धन की बात करते हैं कि किन किन कहाँ कहाँ से प्रॉपर्टी अगर वो रिसीव होगी संपत्ति रिसीव होगी स्त्री को एक वीमेन को वो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी तब उसे हम स्त्री धन कहेंगे वो है देर आर डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग स्रोत हैं ऑफ स्त्री धन के अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू लॉ एज अ मनु सेट स्मृति का एज अ मनु ने जैसा बताया व्हाट हैज गिवन बिफोर द नेपुटल फायर 
रिपोर्टल फायर के पहलवे के समक्ष अगर कोई प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट दिया गया है ठीक है शरीमनी इसके मैरिज सेरीमनी में दिया गया है ठीक है एट द टाइम ऑफ द मैरिज बाय द स्ट्रेंजर उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे स्त्री धन कहेंगे व्हाट वाज गिवन एट द टाइम ब्राइडल प्रोसेशन ब्राइडल की मैरिज के टाइम पे व्हाट वाज गिवन इन द टोकन टू लव टोकन एंड रिस्पेक्ट में एक वीमेन को जो प्रॉपर्टी दी गई है व्हाट वाज रिसीव फ्रॉम द ब्रदर जो प्रॉपर्टी एक ब्रदर से प्राप्त हुई है किस तरीके को मदर से प्राप्त हुई है और फादर से प्राप्त हुई है अगर इन तीनों रिलेशन जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है उन प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे स्त्री धन की कैटेगरी में रखते हैं तो कहते हैं द गिफ्ट मेड टू वीमेन बाय स्ट्रेंजर एट द टाइम ऑफ द सेरेमनी ऑफ अ मैरिज बिफोर द नेपटल फायर और एट द टाइम ऑफ ब्राइडल प्रोसेशन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ स्त्री धन उसे क्या कहेंगे स्त्री धन कहते हैं क्लियर है अगर हम एज पर द मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग चले याजनवल टेक्स्ट में मेंशन है कि स्त्री धन इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय इनहेरिटेंस परचेज पार्टीशन सीजर एंड फाइंडिंग तो मिताक्षरा लॉ ने बताया वो सभी संपत्ति जो कहाँ से ऑप्टेन हो रही है चाहे वो इनहेरिटेंस से हो रही है चाहे परचेज से हो रही है पार्टीशन से हो रही है सीजर से हो रही है फाइंडिंग से हो रही है बट इस वीक को प्रवी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है ठीक है और जमुतवाना का जो दया भागा स्कूल है इट इज़ अ डिफरेंट व्यू तो हम कहते हैं इस जो वो प्रॉपर्टी कहाँ बेसिकली अगर हम क्लासिकल और स्मृति कास्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो किसी वीमेन को एट द टाइम ऑफ द मैरिज बाय द फादर ब्रदर एंड मदर और इन अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट डूरिंग द ब्राइडल प्रोसेशन अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे वो प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होगी वो एक वीमेन की स्त्री धन है वो कैसा है वीमेंस प्रॉपर्टी है दीज सिक्स फॉर्म वर कंसिडर एज द वीमेंस प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने बात करी सिक्स फॉर्म है ये चीज सिक्स जो चीजें लिखी गई हैं कैटेगरी रखी गई है ये क्या क्रिएट कर रही हैं वेमेंस प्रॉपर्टी स्त्री धन का क्रिएट कर रही हैं दे आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन गिवन टू द स्त्री धन बाय डिफरेंट कमेंटेटर्स अलग अलग हैं याजन वर्क ने अलग बताया विजयनेश्वर ने अलग बताया ठीक है इन मॉडर्न हिंदू लॉ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ वेमेंस एज अ स्त्री धन अगर हम मॉडर्न हिंदू ये तो क्या था क्लासिकल था ना क्लासिकल में बताया कि स्त्री धन क्या हो गया और वीमेंस स्टेट क्या हो गया बट अगर हम मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करते हैं जो कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी नेचर की हो हेल्ड बाय अ वीमेन अगर किसी वीमेन के पास है एज अ स्त्री धन बिफोर और आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट इट मीन्स बिफोर आफ्टर द नाइनटीन अगर किसी वीमेन के पास कोई प्रॉपर्टी है उसके पजेशन में है कम्स अंडर द प्रॉपर्टी ठीक अंडर सेक्शन फोर्टीन ऑफ दी एक्ट ठीक वो कैसे होगी वीमेंस प्रॉपर्टी होगी और अगर सेक्शन फोर्टीन ऑफ हिंदू सेक्शन एक्ट देखते हैं तो वो बताता है एब्सलूट ओनरशिप ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी वीमेन को देता है एनी प्रॉपर्टी परचेज बाय अ फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट सेल बी हेल्ड बाय हर एज द फुल ओनर इट मीन्स कि 1956 के बाद से सेक्शन 14 में जो राइट दे दिया गया हिंदी वीमेन के लिए कि उसके पजेशन में कोई प्रॉपर्टी हो चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो इमोबाइल प्रॉपर्टी हो अब उसके ऊपर कैसा राइट होगा एब्सलूट राइट होगा फुल ओनर बन गई है ठीक है वहाँ पे लिमिटेड राइट नहीं रहेगा जैसे कि वीमेंस स्टेट के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वीमेंस पे कैसा होगा एक लिमिटेड इंटरेस्ट होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होगा बट 1956 में कहा गया कि कोई प्रॉपर्टी वीमेन के पोजीशन में हिंदू वीमेन के पोजीशन में उस पर कैसा राइट हो जाएगा फुल ओनर हो जाएगा एंड नॉट अ लिमिटेड ओनर ठीक इन द केस ऑफ विनोद कुमार सेठी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब द पंजाब एंड हरियाणा को डिवाइड द गिफ्ट एंड डॉरी गिवन टू द ब्राइडल अंडर थ्री हेड्स थ्री हेड्स में बताया कि अलग अलग क्राइटेरिया बता दें कि डॉरी अलग है गिफ्ट्स अलग है द आर्टिकल गिवन टू द ब्राइड फॉर हर एक्सक्लूसिव यूज अगर कोई आर्टिकल है कोई प्रॉपर्टी है जो ब्राइड को दिया गया है फॉर हर एक्सक्लूसिव सिर्फ उसी के यूज के लिए सिर्फ उसी वीमेन के यूज के लिए पर्टिकुलरली उसी को दिया गया है एक्सक्लूसिव वो गिफ्ट किसका है एक वीमेन का गिफ्ट है सेकंड है आर्टिकल गिवन विच आर टू बी यूज बाय हर एंड हस्बैंड दूसरा है कि कैसा गिफ्ट दिया गया जो हर एक वीमेन भी यूज करेगी और उसके साथ ही उसका हस्बैंड भी यूज करेगा थर्ड कैटेगरी में रखा आर्टिकल गिवन विच आर टू बी यूज बाय हर हस्बैंड एंड लॉस उसके द्वारा होगा ठीक है तो जो फर्स्ट कैटेगरी है इन द फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे एक आर्टिकल किसको गिफ्ट किया गया एक्सक्लूसिवली वाइफ को दिया गया एक वीमेन को दिया गया है कहते द ब्राइड हैज एक्सक्लूसिव ओनर से फर्स्ट कैटेगरी में किस एक्सक्लूसिव ओनर किसका है ब्राइड का है एंड सी हैव अ एक्सक्लूसिव राइट ओवर द 
प्रॉपर्टी तो उसका एक्सक्लूसिवली किस पर राइट है प्रॉपर्टी पे किसका राइट है एक वीमेन का है इन द सेकेंड कैटेगरी जो सेकेंड कैटेगरी हमने देखा था बोथ द स्पाउ चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो विल हैव द राइट टू एंजॉय इट बट द वाइफ स्टिल हैव एक्सक्लूसिव ओनरशिप बट अभी भी उस पर कैसा राइट है एक्सक्लूसिव राइट किसका ओनरशिप किसका है एक वाइफ का है एंड ऑल्सो इफ द मैरिज गेट डिजॉल्व उसी कैटेगरी के लिए बताते हैं अगर उस मैरिज डिजॉल्व भी हो जाती है हस्बैंड एंड वाइफ की मैरिज डिजॉल्व भी हो जा रही है सी हैज़ द राइट टू गेट बैक दोज आइटम्स दोज आर्टिकल दोज प्रॉपर्टी एंड टू कीप इट अंडर हर पोजिशन उसको वो वापस ले सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ के मैरिज डिजॉल्व हो चुकी है ठीक इट मीन्स फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी दोनों में ही राइट किसका है एक वीमेन का है एक्सक्लूसिवली ओनरशिप किसका है एक वीमेन का है ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड कैटेगरी वॉज कंसिडर एज अ स्त्री इट वॉज हेड इन बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लेटर इन द केस ऑफ प्रतिभा रानी वर्सेज सुरोज सूरज कुमार द सुप्रीम कोर्ट डिस एग्रीड विद द व्यू ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट इस केस में उसने जो पहला अब व्यू आया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का उसको डिस एग्री कर देता है एंड हेल्प दैट ऑल द आर्टिकल्स जितने भी आर्टिकल्स हैं ऑर्नामेंट्स हैं क्लोथ्स हैं एंड ऑल अदर आइटम्स कम्स अंडर द स्त्री धन एंड द वीमेन हैव ऑल द एब्सलूड एंड कंप्लीट पावर ओवर इट जितने भी आर्टिकल्स हैं ऑर्नामेंट है सभी पे कैसे किसके कैटेगरी में रख दिया स्त्री धन के कैटेगरी में रख दिया और उन सभी पे कैसा राइट होगा कंप्लीट ओनरशिप का राइट होगा इस केस पर हट किया गया प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार किया गया ठीक है अगर हम बात करें कि कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें अभी काइंड ऑफ स्त्री धन की हम बात ना करके कुछ फीचर्स ऑफ अगर हम बात करें स्त्री धन पे एक फीचर कैसा राइट right कैसे इंटरेस्ट हो रहा था तो कहते हैं स्त्री धन हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एब्सलूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जैसा कि अभी हमने देखा कि स्त्री धन के ऊपर वीमेंस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिवली राइट है वीमेन का तो वो ऐसा ही राइट होगा जैसे किसी एक इंडिविजुअल एब्सलूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का होता है यहाँ पर टू फीचर्स हमें देखने को मिल भी जाते हैं स्त्री धन में स्त्री धन बींग हर एब्सलूट प्रॉपर्टी जैसा कि वो कैसी है एक एब्सलूट प्रॉपर्टी है एब्सलूट इंटरेस्ट होता है तो द फीमेल हैज अ फुल राइट ऑफ इट्स डिस्पोजल और एलिमिनेशन इट मीन्स एक उस प्रॉपर्टी पे स्त्री धन की प्रॉपर्टी पे वीमेन का कैसा राइट है एब्सलूट ओनरशिप एब्सलूट पावर है तो वो स्त्री जैसा चाहे वो वीमेन एक वीमेन अपने स्त्री धन का जैसा चाहे वैसा उसका प्रयोग कर सकती है उसका एलिनेशन कर सकती है उसका ट्रांसफर कर सकती है किसी को भी इट मीन्स दैट सी कैन सेल गिफ्ट मॉर्गेज लीज एक्सचेंज और इफ सी चूज सी कैन पुट ऑन अ फायर इट मीन्स कि आपका एक ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी को आप जैसे चाहो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करो एलिनेशन करो फेंक दो जला दो कुछ भी करो ठीक है एब्सोल्यूट ओनरशिप है ना उसमें किसी का किसी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो इज इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द स्त्री धन और वुमेंस प्रॉपर्टी दैट अ वीमेन कैन इंटरटेन एनी वे जैसा वो चाहे बाय हर चॉइस उस प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग कर सकती है द सेकेंड फीचर इज दैट ऑन हर डेथ ऑल टाइप ऑफ द स्त्री धन अगर इस वीमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के उपरांत उसकी मृत्यु के उपरांत जो स्त्री धन है पास टू हर ओन हेयर्स वो किसको चली जाती है उसके जो हेयर्स हैं उसको चली जाएगी उसको इनहेरिट हो जाएगी इन द वर्ड सी कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट स्टॉक ऑफ डिसेंट उसकी उसकी मृत्यु के बाद अगर सडनली नेचुरल डेथ हो गई तो एब्सोल्यूट ओनर है लाइफ इंटरेस्ट नहीं कि सिर्फ लाइफ टाइम तक होगी उसके बाद किसी और ओनर को चली जाएगी बट हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं अगर किसी वीमेन के पास स्त्री धन है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी उसके लीगल हेयर्स को डिवॉल्व हो जाएगी लिए बट अगर हम मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करते हैं नाउ आफ्टर द न्यू सेक्शन एज पर द हिंदू सेक्शन है अंडर सेक्शन 15 और 16 इट इज डिस्क्राइब व्हेन एक हिंदू वीमेन डाई इंटरस्टेट इंटरस्टेट मींस विदाउट मेकिंग विल अगर कोई हिंदू वीमेन है बिना किसी वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का इन सक्सेशन में कैसे जाएगी वो एज पर जाएगी सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द हिंदू सेक्शन एक्ट नाइनटीन 56, 1516 को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन वाइज उसको कवर किया जाएगा तो इस तरीके से हम स्त्री धन के बारे में देखते हैं स्त्री धन का कैसा कॉन्सेप्ट है एक एब्सलूट ओनर से उस प्रॉपर्टी पे आता है एक वीमेन वो जैसा चाहे उस पर एलिनेशन कर सकती है जैसा चाहे उसको वो यूज कर सकती है और सेक्शन फोर्टीन ने क्या किया सेक्शन फोर्टीन ने भी डिक्लेयर कर दिया हिंदू सेक्शन एक्ट के कि कोई भी प्रॉपर्टी चाहे बिफोर नाइनटीन या आफ्टर नाइनटीन पोजिशन में है तो उस प्रॉपर्टी पे कंप्लीट ओनर किसका होगा एक वीमेन का होगा 
नाउ वी आर डिस्कसिंग काइंड्स ऑफ स्त्री धन जब हम काइंड्स ऑफ स्त्री धन की हम बात करते हैं तो अगर एज पर दया भागा स्कूल अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दया भागा स्कूल ऑफ इंदुला दे आर आर टू काइंड ऑफ स्त्री धन उन्होंने दो कैटेगरी में रखा गया स्त्री धन को दो तरीके के बताए एक होता है या का इट मीन्स वॉट एवर इज गिवेन एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी जो भी आर्टिकल कब दिया गया है एट द टाइम ऑफ मैरिज वेन द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम आर सिटिंग अपॉन द सेम सीट यानी कि एक साथ बैठे एक साथ अग्नि के सामने फेरे हो रहे हैं उस समय अगर उस विवाह के समय कोई संपत्ति आर्टिकल दिया गया है उसे क्या बोला गया यातका बोला गया यातका को किस कैटेगरी में स्त्री धन वन ऑफ द काइंड ऑफ स्त्री धन यातका मीन्स ऑल द गिफ्ट गिवेन टू द ब्राइड ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी वाइल सी एंड हर हजबेंड आर सिटिंग टूगेदर जब वो एक साथ बैठे अगर उस समय उस परिस्थितियों में उस सरकम स्टांसिस में कोई आर्टिकल कोई संपत्ति कोई प्रॉपर्टी कोई दिया गया है उस वीमेन को वो वो, वो प्रॉपर्टी कैसी होगी वो उसकी स्त्री धन होगी ठीक है अनदर है यात का आयुत का All the gifts which are not युद्ध का जो उसका जस्ट अपोजिट है फॉल इन दिस कैटेगरी इट इंक्लूड नॉट ओनली द गिफ्ट एंड द बिक्विस्ट इसमें सिर्फ गिफ्ट नहीं आएगा बिक्विस्ट भी आएगा मेड बाय द फादर जब फादर ने बिक्विस्ट किया बाय द विल एंड अदर रिलेशन कोई और भी रिलेशन आएगा या आयुक्ता में बिफोर द मैरिज अगर बिफोर मैरिज के पहले भी दिया गया जबकि इसके पहले वाला क्या था युक्तका में क्या था वो मैरिज के समय पे था बट ये क्या है मैरिज के पहले भी अगर कोई फादर या अदर किसी रिलेशन ने कोई ऐसी चीज़ें गिफ्ट करी हैं बट इट आल्सो इंक्लूड द गिफ्ट एंड द बिक्वेस्ट मेड टू अ वीमेन बाय रिलेशन अदर देन द फादर आफ्टर मैरिज अगर आफ्टर मैरिज की बात कर रहे हैं तो अदर देन फादर ने किसी रिलेशन में क्यों दिया गया है तो ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति को क्या बोला गया आयुत का इट इज द टू काइंड ऑफ स्त्री धन युत का और आयुत का ठीक वेन वी टॉक अबाउट द मिताक्षरा स्कूल मिताक्षरा स्कूल कैसे बताता है स्त्री धन के बारे में अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा स्कूल द प्रॉपर्टी मे बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ वेमेंस इंडिपेंडेंट पावर ऑफ डिस्पोजल ओवर इट कि एक स्त्री की कितनी पावर है कितनी शक्ति क्या राइट है क्या लिबर्टी है कि उस पावर को कैसे इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते उस प्रॉपर्टी के एंटरटेन करने में उस कैटेगरी पे उस आधार पे मिताक्षरा ने बताया कि कितने तरीके की दया स्त्री धन हो सकता है एक है सैद्विका स्त्री धन प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय मैरिड और अनमैरिड गर्ल ये प्रॉपर्टी कौन ऑप्टेन कर रहा है एक वो मैरिड है या अनमैरिड गर्ल है फ्रॉम द हस्बैंड और द पेरेंट एट द हस्बैंड और फादर प्लेस इज कॉल्ड सादिका सैद्विका स्त्री धन ठीक All sorts of साधिका is absolutely at the women's disposal and she may spend, sell or give it away at her own pleasure. It means कि यह कौन सी property जिस पर उसका absolute owner है उसके pleasure पर वो जैसे चाहे उसका उस property को entertain कर सकती है Her husband does not have any control in the dealing. और यूज ऑफ साइद का यानी इट मीन्स इस साइद का के ऊपर क्या है उसके हस्बैंड का कोई कंट्रोल नहीं है कोई उसका उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा एक वीमेन जैसे जैसे चाहे साइद का स्त्री धन को उस तरीके से वो इंटरटेन कर सकती है यूज कर सकती है स्पेंड कर सकती है सेल कर सकती है ठीक है एब्सलूट ओनरशिप है नॉन साधिका क्या है ऑल द रिमेनिंग काइंड ऑफ स्त्री धन उसके साधिका के छोड़ के बाद जो भी बची प्रॉपर्टी होती है फॉल अंडर दिस कैटेगरी अ वीमेन डज नॉट हैव द पावर टू डिस्पोज ऑफ द स्त्री धन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द कन्वेंचर विदाउट द हजबेंड्स कंसेंट यहाँ वो प्रॉपर्टी वो संपत्ति जहाँ पे जिसका डिस्पोजल विदा हस्बैंड के कंसेंट के पॉसिबल नहीं है बिना संपत्ति के उसके परमिशन के अगर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे नॉन साधिका स्त्री धन की कैटेगरी में रखा गया है तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मिताक्षर स्कूल के अकॉर्डिंग स्त्री धन का दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया एन दया बागा से दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है ठीक है तो ये हमारा हो गया इसी दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होती है ठीक है नाउ वी डिस्किन अनदर काइंड ऑफ वीमेन प्रॉपर्टी से कहा वीमेन स्टेट की बात की कि वीमेन स्टेट क्या है तो याज में वल्किया टेक्स्ट एक्सप्रेस करते हैं कि वीमेन स्टेट होता है क्या है हैज एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ स्त्री धन टू इंक्लूड उन्होंने स्त्री धन को और इंक्लूड करते हुए बताया था कि स्त्री धन इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टी डैट आर ऑप्टेन बाय अ वीमेन बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस चाहे वो प्रॉपर्टी एक वीमेन को कैसे मिली इनहेरिटेंस के थ्रू मिली हो पार्टीशन के थ्रू मिली हो 
सीजर के थ्रू मिली हो परचेज एंड फाइंडिंग बट द प्रीवी काउंसिल डिड नॉट एक्सेप्ट द एक्सपेंशन प्रिस्क्राइब बाई याज नवल क्या टेक्सनो प्रिस्क्राइब नहीं किया एंड दिस हैज रिजल्ट इन द इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन स्टेट इसी के थ्रू निकल कर आए हमारे कॉन्सेप्ट वीमेन स्टेट जैसे याज नवल क्या ने बताया कि वेस्ट्र धन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं इनहेरिटेंस की चीज़ें भी पार्टीशन की भी आ रही हैं जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बट प्रीवी काउंसिल ने इस ऑप्शन इस ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया और इसका रिफरें कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ इसका परिणाम ये निकल कर आया एक नया कॉन्सेप्ट आया कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन स्टेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जैसे कि इंडिविजुअल में प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी पे वीमेन भी ओनर होगी बट इसके साथ वीमेन स्टेट में दो लिमिटेशंस काम करती हैं वहाँ पे दो लिमिटेशन ही पूछ जाएंगी दैट सी वीमेन कैन नॉट ऑर्डनरली एलिनेट द कॉर्पस इट मीन्स कि प्रॉपर्टी को वे ऐसे सिंपली एलिनेशन में नहीं दे सकती जैसे कि हिस्ट्री धर्म में क्या था एब्सोल्यूट ओनरशिप था वो जैसे चाहे बाय हर च्वाइस कैसे भी उसका डिस्पोज ऑफ एलिनेशन में प्रॉपर्टी को बाय द लीज गिफ्ट एक्सचेंज और सेल किसी भी थ्रू भी वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर कर सकती थी स्त्री धन में बट यहाँ पर वीमेन स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन है एलिनेशन में जब तक कि लीगल नेसेसिटीज नहीं आ जाएंगी कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्चार्ज या इंडिपेंसिबल रिलीजियस ड्यूटीज नहीं होंगी डिपेंडेंट्स के लिए नहीं होगा तब तक अब एलिनेशन नहीं होगा इट मीन्स की जो एलिनेशन का राइट है वो सम, सम आ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही वीमेन्स को मिला है वीमेन स्टेट वाली प्रॉपर्टी पे ऑन हर डेथ दूसरा क्या है कि अगर उसकी डेथ होगी तो इट डिवॉल्व अपॉन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द लास्ट फुल ओनर उसके लीगल ईयर को ना जाके जो लास्ट ओनर होगा लास्ट फुल ईयर होगा ईयर होगा उसको प्रॉपर्टी वो डिवॉल्व हो जा रही है ठीक तो ये थोड़ा डिफरेंस है वीमेन स्टेट्स को लेकर और स्थिति को लेकर अगर वन वर्ड में जाए तो वीमेन स्टेट पे एक लिमिटेड इंटरेस्ट आएगा जबकि स्त्री धन पे क्या होता है एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है जैसा चाहे उस प्रॉपर्टी को वैसा वो यूज कर सकती है ठीक है और आप स्त्री धन में क्या होता है स्त्री धन में आफ्टर द डेथ ऑफ द वीमेन स्त्री धन पास उसको हर ओन ईयर उसके खुद के ईयर्स को जा रहा है जबकि वीमेन स्टेट में क्या होता है जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है अपॉन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द लास्ट फुल ओनर जो उस प्रॉपर्टी का लास्ट फुल ओनर था उसके ईयर्स के पास जा रहा है वेयर एज स्त्री धन में उस वीमेन के ईयर्स के पास जाता है ये डिफरेंस होता है स्त्री धन में और वीमेन स्टेट में बट द क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कैसे बताएंगे कि ये वीमेन स्टेट है कि स्त्री धन प्रॉपर्टी अगर कोई प्रॉपर्टी किसी फीमेल को इनहेरिट हुई है किससे बाय अनदर फीमेल से आल्सो कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ स्त्री धन उसे कहा गया वो स्त्री धन के एक एम्बिट में आता है देयर फोर अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट अगर इस कॉन्सेप्ट चलते हैं एवरीथिंग दैट इज वॉलेंटरली गिवन बाय समवन किसी के भी थ्रू दी गई हो टू अ फीमेल विल बी हर स्त्री धन वो उसके कैसा होगा वो उसकी स्त्री धन होगी ठीक वीमेन स्टेट में आ जाएगा शेयर ऑप्टेन ऑन अ पार्टीशन ऑन द पार्टीशन अ फीमेल इज इंटाइटल टू ऑप्टेन हर फेयर शेयर इन द प्रॉपर्टी बट सी अंडरटेक इट ऑनली एज अ लिमिटेड ओनर और एज हर राइट आर सब्जेक्ट टू टू लिमिटेशन उस पर दो तरीके की लिमिटेशन लगेगी जब पार्टीशन हुआ तो फीमेल है इंटाइटल है कुछ शेयर के लिए ऑप्टेन उसके लिए कुछ शेयर निकाला जाएगा उस प्रॉपर्टी में बट वो जो शेयर होगा जो अंडरटेक किया जाएगा उस पर कुछ लिमिटेशन होगा कैसे लिमिटेशन जो प्रॉपर्टी के टाइम पे मिल रही है सी कैन नॉट एलिनेट द कॉर्पस इन द ऑर्डनरी मैनर इट मीन्स कि वहाँ पे एलिनेशन का जो राइट right है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो राइट right है वो लिमिटेड है इट मीन्स जो शेयर ऑप्टेन हुआ और पार्टीशन पार्टीशन के टाइम पर फीमेल को जो प्रॉपर्टी मिली है वो कैसी है की 
स्टेट है वेयर एज जो प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय द इनहेरिटेंस है वो कैसी प्रॉपर्टी है वो स्त्री धन है तो कह रहे दो कैटेगरी में कैसे डिफाइन किया कैसे डिफाइन करेंगे वेमेन स्टेट है स्त्री धन है जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो गई मिली वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप से मिली हो वो प्रॉपर्टी किसकी कैटेगरी में आएगा स्त्री धन की कैटेगरी में आएगा और जो पार्टीशन के थ्रू मिली है ठीक है उस पर कुछ लिमिटेशन है जैसे पहली लिमिटेशन है कि वो उसको प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है वेमेन एलिनेट नहीं कर सकते इन ऑर्डनरी मैनर ठीक है आफ्टर हर डेथ और उसकी डेथ के बाद जब प्रॉपर्टी विच इज इन पजस्ट बाय हर एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन विल बी इंटरेस्टेड टू द नेक्स्ट ईयर ऑफ द लास्ट फुल ओनर वो किसको मिलेगी जो नेक्स्ट ईयर उसके हेयर्स को वीमेन के नहीं मिले जो नेक्स्ट ईयर जो फुल ओनर प्रॉपर्टी का जो फुल ओनर था उसके हेयर्स को वो प्रॉपर्टी बाय द इनहेरिटेंस मिल रही है तो यहाँ पे वीमेन स्टेट में क्या देखने को मिलता है हमें क्या मिल रहा है लिमिटेशन देखने को मिल रहा है एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर एज इन स्त्री धन में क्या था एक्सल्यूट ओनरशिप था इसी बात को सेक्शन फोर्टीन ऑफ द हिंदू सेक्शन एक्ट में बताया गया कोई भी प्रॉपर्टी हो बिफोर द नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के बाद का अब वीमेन के पास कैसी पावर है एप्सल्यूट ओनरशिप है एप्सल्यूट पावर है ठीक है अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वीमेन स्टेट वो कौन सी प्रॉपर्टीज में लिमिटेड इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ से डिवॉल्व होगी कहाँ कहाँ से उसका स्रोत है कहाँ कहाँ से वो प्रॉपर्टी वीमेन को मिल रही होगी ठीक है तो देर आर द फॉलोइंग ऑफ ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विल कॉन्स्टिट्यूट अ वीमेन स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी एक वीमेन स्टेट की प्रॉपर्टी के लिए ठीक है कौन कौन सा पहला है प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन लू ऑफ पार्टीशन जैसे अभी लोगों ने पार्टीशन के टाइम पर जो प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है अंडर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट एनी प्रॉपर्टी डेट अ हिंदू फीमेल गेट जो हिंदू फीमेल को मिल रही है इन लू ऑफ पार्टीशन पार्टीशन की लाइन में आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट विल बी हर एब्सलूट प्रॉपर्टी जैसे सेक्शन फोर्टी में हमने देखा कि कैसे प्रॉपर्टी होगी इसकी अब एब्सलूट प्रॉपर्टी होगी एंड द प्रॉपर्टी डैट सी गॉट इन लू ऑफ पार्टीशन बिफोर द कमिशमेंट एफ अगर पार्टी पार्टीशन में जो प्रॉपर्टी मिली आफ्टर द पार्टीशन उसकी कैसी होगी एब्सलूट प्रॉपर्टी होगी बट अगर हम बात करें बिफोर द कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट दोनों में ही कैसी प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट सेक्शन फोर्टीन का जब इफेक्ट की हम बात करेंगे तो बहुत लक्ष्य परिणाम है उसका दोनों चाहे नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के पहले की प्रॉपर्टी हो चाहे नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के बाद की प्रॉपर्टी हो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन जो प्रॉपर्टी रिसीव हुई उसका वो कैसा सोर्स है वीमेन स्टेट है उसके ठीक है प्रॉपर्टी गिवन अंडर अंडर एन अवार्ड और ए डिग्री द सुप्रीम कोर्ट इन बद्री प्रसाद वर्सेस कांसो देवी हेल्ड डेट आल दो द वीमेन शेयर में बी लिमिटेड स्टेट कि वीमेन शेयर भी लिमिटेड स्टेट है इन द डिग्री और अवार्ड अवार्ड में जो दिया गया कोर्ट के थ्रू अगर प्रॉपर्टी में राइट दिया गया वीमेन को उस पर क्या है एक लिमिटेड है और प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय हर इन अ पार्टीशन इज हर एब्सलूट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी एब्सलूट होगी एज पर अंडर सेक्शन फोर्टीन क्लॉज One of Hindu Succession Act. The judges over of the opinion that Section fourteen of the Hindu Succession Act has to be read as a whole. उसे हम पूरा पढ़ेंगे. Article Section fourteen, Clause one और Clause two दोनों को एक साथ पढ़ेंगे. Not in a separate, अलग-अलग करके नहीं पढ़ेंगे. दोनों ही पढ़ेंगे. Section fourteen, Clause one कह रहा है absolute ownership दे रहा है. But वहीं Section fourteen, Clause two पे एक क्या है? Restriction भी दे रहा है. अगर कोई ऐसी property कुछ restriction के साथ दी गई है, तो ऐसा degree वाले का judgment valid होगा. ठीक है. थर्ड बना था प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट और अ कॉम्प्रोमाइज द डिस्टिंगशन बिटवीन सेक्शन फोर्टीन और क्लास टू में वो लेट डाउन किया गया महादेव वर्सेस बन बंस राजी एंड आल्सो इन लक्ष्मी चंद वर्सेस सुखदेव के केस में द कोर्ट लेट डाउन द सर्टेन टेस्ट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टिंगशन बिटवीन द बोथ हेल्ड इफ द डिग्री और अवार्ड इज रिकग्निशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग लॉ अगर वो डिग्री अवार्ड क्या कर रहे हैं रिकग्नाइज कर रहे हैं पहले से जो राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं देन सेक्शन फोर्टीन क्लॉज विन अप्लाई एंड इट द प्रॉपर्टी गिवेन अंडर एन अवार्ड अगर प्रॉपर्टी किसमें दी गई एन अवार्ड के रूप में दी गई है टू द फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम पहले टाइम पे देन सेक्शन फोर्टीन क्लास टू विल अप्लाई मीन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा वहाँ पे एब्सलूट प्रॉपर्टी नहीं होगी सेक्शन फोर्टीन क्लास टू में ठीक है then property received in inheritance according to section 14 of hindu succession act any property that is inherited by a hindu female from any her relation kisi bhi relation se prapt hui ho after the commencement of this act it means after the 1956 koi bhi property agar inheritance ke through kisi bhi relation se female ko prapt hui hai will be her absolute property and after her death 
द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व अपॉन द हेयर उसके हेयर को चली जाएगी इन अकॉर्डिंग विद कैसे जैसे कि अगर उसमें वीमेन ने क्या किया विदाउट मेकिंग विल टेस्टामेंट्री यानी विल नहीं बनाया इंटरस्टेट सक्सेशन होना है तो कैसे होगा एज पर द सेक्शन फिफ्टीन और सिक्सटीन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट कि प्रॉपर्टी वहाँ पे लिस्ट बता देगी किस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किन किन पर्सन को प्रॉपर्टी मिलेगी सेक्शन फिफ्टीन में और कैसे अलॉटमेंट होगा एज पर द सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द एक्ट इवन इफ द वुमेन हैज इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी बिफोर द कमिश्नर अगर 1957 फिफ्टी सेवन के पहले प्रॉपर्टी मिली है और उस वीमेन ने कोई प्रॉपर्टी को अपना विल नहीं बनाया है देन वो प्रॉपर्टी कैसे सक्सेशन में जाएगी एज पर द सेक्शन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट देन द प्रॉपर्टी रिसीव इन अ गिफ्ट द हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज नॉट मेड एनी डिस्टिंगशन बिटवीन द गिफ्ट डेट आर रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ द वीमेन एंड दोज विच आर रिसीव फ्रॉम द स्ट्रेंजर दोनों में कोई डिफरेंस करके नहीं रखा हिंदू सक्सेशन एक्ट ने चाहे कोई गिफ्ट किसी रिलेटिव ने दिया हो चाहे किसी स्ट्रेंजर ने दिया हो ऑल द गिफ्ट डैट सी रिसीव बिकम हर एब्सलूट प्रॉपर्टी वो वीमेन की कैसी प्रॉपर्टी होगी वो एब्सलूट प्रॉपर्टी होगी उसकी प्रॉपर्टी पे पूरा ही उसका राइट right होगा ठीक है इन विनोद कुमार सेट्ठी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हुआ द पंजाब हाई कोर्ट वेंट अ स्टेप फर्दर एंड हेल्ड ऑल द ट्रेडिशनल प्रेजेंट्स दैट आर मेड टू अ वीमेन को ही प्रेजेंट दिया गया गिफ्ट दिया गया वीमेन को एट द टाइम ऑफ हर मैरिज मैरिज के समय विल कॉन्स्टिट्यूट हर स्त्री दन इंक्लूडिंग द डॉरी टू डॉरी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया बट इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे आया बट एक यहाँ पे केस में इंक्लूड सभी को चीज़ किया गया स्त्री धन को भी किया इंक्लूड डॉरी को भी कर लिया गया ठीक जो भी कुछ दिया जो प्रेजेंट दिया जा रहा है वुमेन के टाइम पर दिया जा रहा है तो इस तरीके से हमें अलग अलग सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं कि वीमेन स्टेट्स के जो प्रॉपर्टी चाहे गिफ्ट में रिसीव हो रही हो वो प्रॉपर्टी चाहे इनहेरिटेंस के थ्रू हमें रिसीव हो या एक वीमेन को एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के या कोर्ट के डिग्री या अवार्ड किसी को केस में दिया हो सिविल केस में दिया हो एक वीमेन को या प्रॉपर्टी को बाई पार्टीशन रिसीव हो वो वीमेन स्टेट की कैटेगरी में आ रहा है तो इस तरीके से बिफोर नाइनटीन की जो स्टेटस था वो था स्त्री धन और वीमेन स्टेट का था और स्त्री धन पर जो था वो एब्सलूट ओनरशिप की बात की जा रही थी बाय हर चॉइस जैसा चाहे वो ऐसा एंटरटेन कर सकती थी बट जैसे वीमेन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने बात करी तो वीमेन स्टेट में जो लिमिटेड इंटरेस्ट था ये खत्म हो गया क्यों क्योंकि सेक्शन फोर्टीन ने ये क्लियर कर दिया कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो बिफोर 1956 के पहले हो या 1956 के बाद एक वीमेन के पास हो उस प्रॉपर्टी पे एब्सलूट ओनरशिप होगा वीमेन का तो इस तरीके से हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्त्री धन वीमेंस प्रॉपर्टी को लेकर यह हमारा क्लियर हो गया ये खत्म हो गया नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को स्टार्ट करेंगे थैंक यू